नाजरीन आदाब दोस्तों आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम स्पेशल पेशकश कोविड 19 और योग में आप सभी मेहमानों का स्वागत है मेरा नाम है वानी शर्मा तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं योग की योग ना ही सिर्फ एक एक्सरसाइज है योग ना ही सिर्फ एक आसन है योग है एक होलिस्टिक प्रैक्टिस योग हमारे माइंड को हमारे सोल को और हमारी बॉडी को अलाइन करता है एकाग्रित करता है और योग से हम अपने जीवन में कई तरह के बदलाव भी महसूस करते हैं दोस्तों यूँ तो भारत ने दुनिया भर में कई सौगातें दी हैं लेकिन सबसे बड़ी जो सौगात है वो है योग दुनिया ने जिस रफ्तार से तरक्की की नई मनाजिल तय की है वही बहुत से चैलेंजेस और बहरान का सामना भी हमें वक्ता फवक्ता करना पड़ा है दुनिया ने जब भी किसी बहरान या मुश्किल सूरत हाल का सामना किया है तब हिंदुस्तान ने दुनिया को एक नया नजरिया देकर समाज में मुस्बत तब्दीली लाने का काम किया है अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो मुख्तलिफ वबा से महफूज रहकर सेहतमंद माशरे की तश्ल पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आई है इस जिम में जब हिंदुस्तान ने योग के तौर पर पूरी दुनिया को एक सौगात दी तो ये साबित हो गया कि योग के जरिए न सिर्फ अच्छी सेहत हासिल की जा सकती है बल्कि तमाम तर मुश्किल हालात में भी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारा जा सकता है योग हिंदुस्तानी तर्ज हयात और तहजीब का कदीम और अहम हिस्सा है योग सिर्फ वर्जिश या आसन का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी बुलंदी है जो इंसान को सभी तस्वुर से बालतर कर देता है दुनिया को यूँ तो भारत ने कई सौगाते दी है लेकिन मौजूदा वक्त की बात की जाए तो योग का नाम सबसे पहले आएगा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कोशिशों के पेश नजर योग को न सिर्फ एक बैन अवी शनाख्त मिली बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मुकीम इंसान ने आज अगर योग को अपनाया तो उसने अपनी जिंदगी में एक नई सुबह का एहसास भी किया यूँ तो योग आज पूरी दुनिया में अपनी अहमियत और इफादियत साबित कर चुका है लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब पूरी दुनिया में कोरोना वबा फैली हुई है ऐसे में योग की अहमियत और भी बढ़ जाती है कोरोना वायरस यानी कोविड 19 से लड़ने के लिए जिस्मानी और जहनी सेहत का होना नहायत जरूरी है और योग के जरिए इन दोनों ही कवतों को हासिल किया जा सकता है वजीर आजम की कोशिश से न सिर्फ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की शुरुआत हुई बल्कि योग को जानने और करने में लोगो की दिलचस्पी बढ़ी जिसका नतीजा ये है कि आज पूरी दुनिया योग से मुस्तफ़ीद हो रही है हर साल हम आज ही के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाते हैं लेकिन कोरोना बहरान के मद्देनजर इस साल योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली की थीम के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया गया उम्मीद की जानी चाहिए की कोरोना बहरान ऐसी जारी मौजूदा जंग के दौरान ज्यादा ऐसी ज्यादा अफराध योग की तरफ रागिब होंगे ताकि किसी न किसी सतह पर इस वबा का मुकाबला किया जा सके तो दोस्तों एक ऐसे समय में जब सारी दुनिया कोरोना महामारी के चपेट में है हम आज इस पे बात करेंगे कि योग इस महामारी से निकलने के लिए कितनी सहायता करने वाला है हमारे लिए हम सब के लिए इनफैक्ट योग किस प्रकार से हम योग के द्वारा अपने आप को मेंटली फिट रख सकते हैं फिजिकली फिट रख सकते हैं और इमोशनली फिट रख सकते हैं तो आज इसी पे बात करने के लिए हमारे बीच में हमारी एक स्पेशल गेस्ट मेहर मुंजाल जी हैं तो सबसे पहले मेहर जी मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज आप हम सभी लोगों के साथ बात करेंगे तो कुछ सवाल पूछने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि योग क्या है आपके अकॉर्डिंगली आप क्या कहते हैं कि योग क्या है थैंक यू सो मच कि मैं आप सबसे बात कर सकती हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ तो मैंने योगा प्रैक्टिस बहुत बहुत मतलब 10 करीबन 10-12 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते हुए और मैं अभी क्लासेस ले रही हूँ तीन साल से और मेरा स्टूडियो है दिल्ली में और मैं बहुत जो मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं योगा के कारण 
बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं मेरा बहुत टेम्परमेंट बहुत काम हो गया है मेरे को पीस ऑफ माइंड बहुत आ गया है मेरे को नींद बहुत अच्छी आती है और ये सब योगा के कारण ही है बिकॉज जो भी आसन और प्राणायाम हम करते हैं वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम और मेंटल पीस भी देता है तो योगा एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है और जितना इसको हम कंसिस्टेंटली uh, प्रैक्टिस करें उतना हमारे लिए बेहतर होएगा। अगला प्रश्न महर जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि योग करने से जैसे कि कोविड 19 के चलते कोविड 19 पैंडमिक के चलते लोग घर में हैं बहुत ही समय से और सभी लोग घर से काम कर रहे हैं बहुत ही मुश्किल होता है घर पे बैठ के एक जगह पे बैठ के काम करना कहीं ना कहीं वो आपकी जो मेंटल स्थिति जो होती है वो बिगड़ती है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस योग के ज़रिए क्या हम अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को ठीक कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं हाँ जी आ, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने मेंटल पीस आज जो भी कोरोना महामारी का चल रहा है हमारे बीच हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है और एंगजाइटी हो रही है तो आ, मैं बोलूँगी कि प्राणायाम और मेडिटेशन जो आ, हमारी होती है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और हमें आ, उसी के ज़रिए हमें रिलैक्स फील होएगा हमें खुशियाँ फील होएगा और बहुत सारे आजकल योगा के लिए बहुत आसान है सिर्फ आपको एक मैट चाहिए आप किसी भी घर के किसी भी कॉर्नर में कर सकते हैं तो और यूट्यूब में भी बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन हैं मैं भी मेडिटेशन सिखाती हूँ जूम पर तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट थिंग आप अपने माइंड को काम रखिए और अगर हम अभी बाहर नहीं जा सकते तो हम अपने अंदर जा सकते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट uh, है कि हम अपने अंदर के जो uh, भीतर की जो सोल हैं उसकी सर्चिंग करें सोल सर्चिंग करें और अपने आप को एक बेटर आदमी बनाएं तो बहुत ही अच्छी बात बोली मेहर जी ने कि हमें अपने अंदर की सोल को ढूंढना है हमें अपने सोल के साथ कनेक्ट होना है और हमें अपनी सोल की सफाई करनी है और हम इसी प्रकार से हम खुश हो पाएंगे तो मेहर जी मैं आपसे अगला जो प्रश्न पूछना चाहूँगी वो है बच्चों के लिए क्योंकि आजकल कोविड 19 के चलते सभी लोग जितने भी माता पिता हैं घर के लोग हैं वो डरते हैं कि बच्चे बाहर नहीं लेके जा सकते और बच्चों को हर वक्त आप प्रेशराइज़ नहीं कर सकते कि वो मास्क पहने वो सफोकेट फील होता है उनको तो आ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मैं उत्सुक हूँ ये सवाल पूछने के लिए कि बच्चों के लिए योग करने का क्या एक कोई स्पेसिफिक समय है कि वो इसी उम्र से योग को स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों की जो योगा है वो बिल्कुल अलग होती है एक नॉर्मल योगा से उसकी भी क्लासेस में करती हूँ और वो आई थिंक जब आप सात आठ की उम्र की हैं तब आप अपनी योगा की प्रैक्टिस बच्चों की योगा की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं जो कि सोलह या सत्रह साल तक होती हैं और फिर आप नॉर्मल योगा पे भी आ सकते हैं और ये बच्चे को स्ट्रेस डील करने में बहुत हेल्प करता है उनको ज़्यादा फिट रखने में बहुत हेल्प करता है उनकी ब्रीदिंग बिल्कुल बैलेंस करता है तो योगा फॉर चिल्ड्रेन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज जैसे ही वो uh, बड़े होते हैं उनकी ज़्यादा स्ट्रेस आती है उनके हॉर्मोन्स चेंज करते हैं तो योगा हॉर्मोनल बैलेंस और इंडोक्रिनल सिस्टम को भी बहुत बैलेंस करती है तो इसलिए फॉर चिल्ड्रेन योगा बहुत इम्पॉर्टेंट और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि योग को करने का कोई एक पर्टिकुलर uh, स्पेसिफिक समय है और ये भी कहा जाता है कि जो सुबह का समय है वो सबसे ज़्यादा लाभदायक है क्योंकि सुबह हमारा जो शरीर है हमारी जो सोल है वो बहुत ही काम और कंपोज वे में वर्क करती है तो आप इस पर हमें क्या बताना चाहेंगे जब सूर्य उदय होता है तभी हमें सूर्य नमस्कार और योग का प्रैक्टिस करनी चाहिए पर मेरे हिसाब से जो भी आपका दिन जैसे भी जाता है और जब भी आपको लगता है कि योगा का प्रैक्टिस करना चाहिए तब आपको करना चाहिए मैं सुबह भी करती हूँ शाम को भी करती हूँ पर शाम को मेरी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हाई होती है मैं ज़्यादा थोड़ी एक्टिव होती हूँ तो मैं जो ज़्यादा अष्टांग योगा है मैं वो इवनिंग में कर लेती हूँ और जो ज़्यादा प्राणायाम और हथ योगा होता है वो मैं सुबह कर लेती हूँ तो आपके जीवन के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे अपनी लाइफ और जैसे अपनी लाइफ जी रही हैं तो कोई भी टाइम मेरे ख्याल से योगा करने के लिए सही टाइम
जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड 19 के चलते बहुत ही बहुत ही बुरा समय है और मैं भी महसूस कर पा रही हूँ आप जितने भी लोग देख देख रहे हैं आप सभी लोग महसूस कर पा रहे हैं कि कितना मुश्किल होता जा रहा है घर पे बैठना और हर वक्त हमें ये चिंता खा रही है कि अगर हमें कोई परेशानी हो गई हमें खांसी हो गई हमें जुखाम हो गया या हमें कोई भी ऐसी तकलीफ हो गई तो हॉस्पिटल्स इतने भरे हैं कि हम हॉस्पिटल्स भी नहीं जा सकते हम किसी डॉक्टर के क्लिनिक भी नहीं जा सकते तो हम ऐसा ऐसी उम्मीद करते हैं कि हम इन दवाइयों से बचने के लिए हम योगा करें और इन दवाइयों से बचें तो आज महर जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं जो परेशान हैं या किसी ना किसी तरह की जो दवाइयाँ खाते हैं उनसे बचने के लिए क्या योग लाभदायक है और क्या ऐसा एक वक्त आ सकता है कि वो दवाइयाँ हमारी रुक जाएँ और हम अच्छे से योग कर पाएँ जब भी हम योग करते हैं तो डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें तो योगा एंड डाइट को हैंड एंड हैंड और जब बीमारियां आती हैं तो वो इसलिए आती है क्योंकि हमारा जो मेंटल स्थिति है वो स्टेबल नहीं है करेक्ट तो स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं हमारी बॉडी में तो इसलिए जैसे आप योगा का प्रैक्टिस करें डाइट जो आप देखें क्योंकि जो आप खाते हैं वैसे आप जीते हैं वो आप बनते हैं तो योगा और खाने का जो वेजिटेरियन एक तो खाइए प्लांट बेस्ड यू नो फूड हैव टू हैव एंड बैलेंस डाइट होना चाहिए कि फ्रूट्स भी होए वेजिटेबल्स भी होए दूध भी होए तो uh, सारी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम और उसके बाद आप योगा करें uh, रोज़ प्राणायाम करें uh, थोड़ी वॉकिंग भी करिए और स्लोली स्लोली धीरे धीरे आप देखेंगे कि दवाई का भी आप छोड़ सकते हैं और योगा से आपकी बीमारियां धीरे धीरे खत्म भी हो सकती है कोविड 19 से लड़ने के लिए हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को एकदम क्लीन रखना ज़रूरी है बहुत सारे लोग हैं जिनको सांस की तकलीफ है जिनको जो एस्थमेटिक है तो मैं आज महर जी से ये पूछना चाहूँगी कि कौन से कौन से योग आसन हैं जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करने के लिए हमें करने चाहिए कोई भी दो आसन आप बताइए जितने भी लोग दर्शक हमें देख पा रहे हैं आई एम श्योर उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा हाँ जी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करने के लिए हमारी दो प्राणायामा की जो सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेज़ है वो है कपाल भाती और अनिलोम विलोम नारीशोदम प्राणायाम कपाल भाती बहुत ही अच्छा है हमारे नाभि के लिए और सारी जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स होती हैं हमारे बॉडी से वो कपाल भाती निकाल देती है और फ्रेश ऑक्सीजन अपनी बॉडी में लाती है तो हम स्टार्ट करेंगे कपाल भाती इस तरह से अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और डीप ब्रीदिंग करिए इनहेल एक्जेल और फिर स्लोली स्लोली अपनी नाक से एक्जेल करते करते अपने स्टमक को अंदर बाहर खींचना है तो साथ में करेंगे इनहेल आपको बहुत शांति भी मिलेंगी और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और दूसरा आसन है प्राणायाम आसन जो कि है अनिलोम विलोम और ये इसका नाम है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग तो आप राइट हाथ को विष्णु मुद्रा इस तरीके से राइट थम राइट नॉस्ट्रल में लगाएंगे इनहेल थ्रू द लेफ्ट सांस रोक के एक्सेल राइट इनहेल राइट सांस रोके एक्सेल लेफ्ट और रिलैक्स और ये है नारी शोधन प्राणायाम और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके लंग्स को क्लियर करते हैं आपके ब्रेन की राइट और लेफ्ट साइड भी बैलेंस होती है और आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी अनुलोम विलोम से सो so, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज महेश जी ने बताया कि वो कौन सी दो आ, हमारे योग एक्सरसाइजेज हैं जो हमें करने चाहिए और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदायक है तो दर्शकों आप सभी लोगों ने देखा होगा और मैं चाहती हूँ मैं आशा करती हूँ कि आप योग करना आज से ही शुरू करेंगे चाहे थोड़ी देर के लिए करिए शुरुआत होनी बहुत ही ज़रूरी है 
तो महर जी अगला सवाल जो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो वो किस प्रकार से योग करके अपने आप को बेहतर कर सकता है फिट कर सकता है हाँ जी तो अभी भी जैसे आपको पता है कि कोरोना अभी भी काफ़ी रिसर्च में है बहुत सारे हमारे जो साइंटिस्ट हैं बड़ी बड़ी डॉक्टर्स हैं वो अभी इस वायरस की जो भीतर की रीजनिंग है वो अभी छानबीन कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ डेफिनेट आसन अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगी पर मैं ये बोलूँगी कि जब भी अभी हमने कपाल और अनिलोम विलोम करी ये प्राणायामा अगर आप दस से पंद्रह मिनट रोज़ करें तो आप फॉर श्योर sure, uh, देखेंगे एक पॉजिटिव चेंज और अपने जैसे आप बात भी करते हैं आप देखेंगे कि एक बिल्कुल आराम की कामनेस आ जाती है और ये सब आपको क्लेंजिंग और जो भी आपके टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज करती हैं कपाल भारती और अनिलोम विलोम तो आप यही प्राणायाम कर सकते हैं पाँच हज़ार वर्ष पहले जो योग था तब के जो तब का जो वक्त था तब भी बहुत ही लाभदायक था और आज भी जो योग की इम्पोर्टेंस है वो आज भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मेहर जी कि तब के योग में और आज के योग में क्या अंतर महसूस करती हैं आप बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने मुझसे क्योंकि हाँ जी बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं योग के जो ट्रेडिशनल सेंस में योगा जो पहले पाँच साल पहले योगा चलती थी वो हठ योगा थी और आजकल बहुत सारी स्टाइल आ गई हैं योगा की जैसे विनियासा स्टाइल और इनसाइड फ्लो स्टाइल और एरो योगा स्टाइल तो हाँ योगा बहुत ज़्यादा जैसे हम टाइम में और बढ़ रहे हैं वैसे एवोल्यूशन बढ़ रही है और वैसे योगा की प्रैक्टिस भी बढ़ रही है तो इसी प्रकार अच्छा है कि और स्टाइल आ गई हैं तो बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके प्रति एंड सो आई थिंक इट्स गुड ओनली कि यू नो द मोर एडवांस योगा बिकम्स द मोर बिग इट बिकम्स द मोर पीपल आर अट्रैक्टेड टू इट महर जी कोरोना से बचने के लिए और हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है और जो विल पावर है उसको बढ़ाने के लिए आप कौन से आसन सजेस्ट करती हैं सभी दर्शकों को कि क्या क्या करना चाहिए हमें हाँ जी तो बहुत सिंपल से आसन है तो आइए मैं करके आपको सबको दिखाती हूँ तो पहला आसन है पश्चिमोत्तना आसन तो पहले हम ऐसे बैठ जाएंगे अपने टांगों को आगे रख के और इस आसन का नाम है दंडासन और इसके बाद हम अपने हाथों को ऊपर उठा के एक लंबी सांस लेके एक्सेल करके नीचे जाएंगे और अपने सर अपने घुटनों के पास हाथ पैरों के पास और लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे से वापस दंड आसन में आ जाएंगे और अब हम करेंगे उत्तरान आसन उत्तरान आसन के लिए पहले हम अवरज आसन में खड़े हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे अपनी राइट हाथ पीछे और अपनी लेफ्ट हाथ पीछे करके अपने सर को बिल्कुल आराम से पीछे छोड़ देना है और यहाँ गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाना है इस तरह और अब हम करेंगे मत्स्य आसन तो इस तरह से दंडासन में बैठ जाइए अपने पैर सीधे करके और आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों हाथ अपनी बॉडी के नीचे इस प्रकार से रखेंगे और फिर अपनी बॉडी का वेट अपनी एल्बोस पे रखेंगे और इस तरह से अपनी चेस्ट और नेक को ऊपर उठा के अपनी जो सर की सेंटर है वो मैट पे डालेंगे इस तरह से और यहाँ पे रखकर गहरी सांस लेंगे अपनी आंखें खुली रखेंगे और जब वापस आना है तो आराम आराम से अपने पैरों को देख कर अपने हाथों को निकाल कर सब आसन में जा सकते हैं 
और महर जी मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे दर्शकों के लिए वेरी वेरी हैप्पी योगा इंटरनेशनल डे टू एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग अस और मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में आप योगा अपनाएँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएँ एंड कनेक्ट विद योगा एंड बी हैप्पी बी स्प्रेड हैप्पीनेस स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड ऑलवेज स्माइल थैंक यू सो मच तो दोस्तों आज की हमारी स्पेशल गेस्ट मिस मेहर मुंजाल हमारे बीच में थी और आप सभी लोगों के साथ खूब सारी बातें करी और मेहर जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से योग हमारी डेली रूटीन में हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है मेहर जी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों से बातचीत की और हमें बताया कि योग हमारे लिए कितना कितना महत्वपूर्ण है कितना इम्पॉर्टेंट है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच दूरदर्शन कि आपने मेरे को यहाँ बुलाया और आप सब से मैं बात कर सकती हूँ एक इतने शुभ और अच्छे दिन पे योगा इंटरनेशनल डे तो थैंक यू एवरीबडी सो मच तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी स्पेशल पेशकश जिसमें हमने कोविड 19 और योग के बारे में खूब सारी ढेर सारी बातें करी हमारी स्पेशल गेस्ट मेहर मुंजाल जी के साथ और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही डिटेल तरीके से हमें बताया कि योग की हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी अब अगले किसी स्पेशल प्रोग्राम में और फिर से हम लौटेंगे किसी स्पेशल गेस्ट के साथ तो धन्यवाद और जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगी कि घर पर रहें अच्छा खाएं अच्छे से योग करें स्वस्थ रहें खुश रहें स्ट्रेस फ्री रहें थैंक यू Oh